அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது கேட் காம் தமிழ் யூடியூப் சேனல் என்னோடய பெயர் ஸ்ரீதர் இந்த வீடியோவில் பிடிசி க்ரையோ சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி எப்படி இந்த நக்கிள் ஜாயிண்ட் அசம்பிள் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவிலேயே நம்ம வந்துட்டு இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி ட்ரா பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துருந்தோம் நீங்கள் இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் ட்ரா பண்ணி ஒரு ஃபோல்டரில் சேவ் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படி நீங்கள் ட்ரா பண்ணி சேவ் பண்ணலாம் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் க்ரையோ அசம்பிளியோட ப்ளேலிஸ்டோட லிங்க்கு கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் ட்ரா பண்ணி ஒரு ஃபோல்டரில் சேவ் பண்ணுங்கள் சேவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ தொடர்ந்து பாருங்கள் எப்படி நம்ம க்ரையோ சாஃப்ட்வேரில் இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் அசம்பிள் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி கேட் கேம் தமிழ் அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணதும் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் நண்பர்களுக்கும் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் மூலமாக ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காமல் கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இப்போ நான் க்ரியோ பராமெட்ரிக் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணதையும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்துட்டு ஒர்க்கிங் டேரக்டரி செட் பண்ணணும் ஸோ நான் செலக்ட் ஒர்க்கிங் டேரக்டரி போயிட்டு நான் நான் நக்கிள் ஜாயின் பார்ட்ஸ் எல்லாம் எந்த ஃபோல்டரில் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கணும் அந்த ஃபோல்டரை வந்துட்டு இப்போ நான் ஒர்க்கிங் டேரக்டரை செட் பண்ண போகிறேன் ஸோ எக்ஸசைஸ் ஃபோர் அப்படிங்கிறத நான் வந்து ஒர்க்கிங் டேரக்டரே வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை நான் செலக்ட் பண்ணி ஓகே கொடுக்குறேன் இந்த ஒர்க்கிங் டேரக்டர் செட் பண்ணுறது மூலமாக என்ன முக்கியமான பயன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ ஒரு ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஒரு ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் இந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா டேரெக்டாக எனக்கு நான் ஒர்க்கிங் டேரக்டர் எங்கே செட் பண்ணியிருக்கிறனோ அந்த இடத்துக்கு என்னை கூட்டிகிட்டு போகும் ஸோ நான் ஈஸியாக வந்துட்டு மற்ற ஃபைல்ஸ் எல்லாம் அக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒவ்வொரு முறையும் அந்த ஃபைலை தேடி தேடி எடுத்துகிட்டே இருக்கணும் ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் மறக்காமல் ஒர்க்கிங் டேரக்டரி செட் பண்ணிவிட்டு ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிங்க இப்போ நான் நியூ கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் நியூவில் அசம்பிளி இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ அசம்பிளி அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிவிட்டேன் சப் டைப்பில் வந்துட்டு டிசைன் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மற்ற ஆப்ஷன்லாம் நம்ம இன்னும் ஃப்யூச்சரில் பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் வந்து ஃபைல் நேம் கொடுத்துக்கங்க நான் வந்து எக்ஸசைஸ் ஃபோர் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் யூஸ் டிஃபால்ட் டெம்ப்ளேட் அப்படிங்கிற ஐக்கியானை வந்து அன்செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுக்குறேன் ஸோ எதுக்காக அன்செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம யூனிட் மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ அந்த பர்பஸ்க்காக ஸோ அதை நீங்கள் அன்செட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இந்த விண்டோவில் எம்எம்என்எஸ் அசம்பிளி டிசைன் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுங்க இப்போ நம்மளுக்கு அசம்பிளி மாடியூல் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு பார்ட்டாக இங்கே ரிசீவ் பண்ணி அசம்பிள் பண்ண வேண்டியதா ஸோ இங்கே ஒரு பெரிய ஐக்கான் கொடுத்துருப்பாங்க அசம்பிள் அப்படின்னு இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் இந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஒவ்வொரு பார்ட்டை ரிசீவ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா டேரெக்டாக கீபோர்டில் ஏன்னு ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னாலும் இந்த நம்ம ஒர்க்கிங் டேரக்டர் எங்கே செட் பண்ணியிருக்கிறோமோ அந்த ஃபோல்டர் ஓப்பன் ஆகும் அந்த ஃபோல்டர்லேருந்து நம்மளுக்கு எந்த பார்ட் வேணுமோ அந்த பார்ட் நம்ம சூஸ் பண்ணி ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ இந்த ப்ரிவ்யூனு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ப்ரிவ்யூ நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு எந்த பார்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த பார்ட்டோட ப்ரிவ்யூ நம்ம இந்த இந்த இடத்துலயே பார்க்க முடியும் ஒவ்வொரு முறையும் ஓப்பன் பண்ணாமல் இங்கேயே பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வியூ அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த வியூ அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னாலும் அதில் வந்து ரெண்டாவது ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஐக்கானை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா தம்பு வியூ பார்க்க முடியும் ஸோ டேரெக்டாக இங்கேயே வந்துட்டு உங்களுக்கு பெரிய வியூஸ் விசிபிள் ஆகும் டீட்டெயில் வியூ வேணும் அப்படின்னாலும் ஒவ்வொன்றும் எவ்வளோ எம்பி எவ்வளோ கேபி மெமரி இருக்குது எந்த டைமில் நாம் இதை ட்ரா பண்ணோம் எந்த டேட்டில் ட்ரா பண்ணோம் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கூட இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ நான் வந்து லிஸ்ட் அப்படிங்கிறத வச்சுட்டு ப்ரிவியூ ஆன் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட் நான் வந்து இந்த ஃபோர் கெண்ட் அப்படிங்கிறத ரிசீவ் பண்ணுறேன் ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் கொடுக்குறேன் ஓப்பன் கொடுத்ததையும் அசம்பிளி மாடியூலுக்குள்ளே அந்த ஃபோர் கெண்ட் வந்து உள்ளே என்ட்ரு ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது வேறு ஒரு கலரில் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நமக்கு புதுசாக ஒரு டேஷ் போர்டு ஓப்பன் ஆகிருக்கும் இந்த டேஷ் போர்டில்
கொடுத்துட்டு இப்போ நமக்கு ஸ்டேட்டஸ் பாருங்கள் ஃபுல்லி கன்ஸ்டைன் வந்துருச்சு இப்போ நான் வந்து டிக் மார்க் கொடுத்துட்றேன் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டை ரிசீவ் பண்ணி அசம்பிள் பண்ணியாச்சு இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு பார்ட்டு நான் ஏ கீபோர்டில் ஏன்னு ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இது எனக்கு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு கீபோர்டில் நான் ஏன்னு ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு இந்த ஒர்க்கிங் டேரக்டர் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இதில் நான் ரெண்டாவது சூஸ் பண்ணக்கூடியது இதில் நான் ரெண்டாவது சூஸ் பண்ணக்கூடிய பார்ட் வந்துட்டு ஐ என்ட் அப்படிங்கிற பார்ட்டை சூஸ் பண்ணுறேன் சூஸ் பண்ணி ஓப்பன் கொடுக்குறேன் ஓகே இந்த பார்ட் இங்கே வந்துருச்சு ஸோ எனக்கு ரெண்டும் வந்துட்டு ஈக்குவலாக ஒரே சேம் டேரக்ஷனில் இருக்குது அப்படி உங்களுக்கு சேம் டேரக்ஷன் இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது ரொட்டேட் பண்ணணும் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பால் மாதிரி ஒரு டேரக்ஷன் ஏரோஸ் வித் ஆப் சர்க்கிள் கொடுத்துருப்பாங்க இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக ரொட்டேட் பண்ணிக்க முடியும் ஒரு டேரக்ஷன்லேருந்து இன்னொரு டேரக்ஷனுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே ஓகே இப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு பார்ட்டை ஃபுல்லாக அசம்பிள் பண்ணணும் அப்படின்னா மினிமம் த்ரீ கன்ஸ்டைன்ஸ் நான் வந்துட்டு கவர் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்டைன் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இதை நான் ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு ஓகே எனக்கு இது வந்து இதுக்குள்ளே இன்ஸ்டால் ஆகணும் இந்த இன்னர் சர்ஃபேஸையும் இந்த ஃபோர் கேண்டோட இன்னர் சர்ஃபேஸையும் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஓகே அடுத்தது எனக்கு இப்போ பாருங்கள் எனக்கு இன்னும் இந்த டேரக்ஷன் மட்டும் மூவிங்கில் இருக்குது மற்ற டேரக்ஷனில் அரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மற்ற எல்லாமே வந்து மற்ற எல்லாமே ஒயிட் கலரில் மாறிடுச்சு பட் இந்த ரெண்டு டேரக்ஷன் மட்டும் எனக்கு இன்னும் ப்ளூ கலரில் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அப் அண்ட் டவுன் மூவ்மெண்ட் எனக்கு ஓப்பன் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி ரொட்டேஷன் ஆப்ஷன் வந்துட்டு ஓப்பன் ஆகிருக்கு ஸோ இதை எப்படி லாக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்துட்டு இந்த சர்ஃபேஸையும் இந்த சர்ஃபேஸையும் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் நீங்கள் இப்படி கிளிக் பண்ணாமல் இதை நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம மவுஸில் மிடில் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணிங்க அப்படினா ஈஸியாக ரொட்டேட் ஆகும் ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு இந்த பார்ட்டை நான் இப்போ இந்த சர்ஃபேஸை நான் இப்போ கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இது எனக்கு மேட்ச் ஆனதே எனக்கு பாருங்கள் ஃபுல்லி கன்ஸ்டைன் வந்துருச்சு ஸோ ஃபுல்லி கன்சைன் வந்ததையும் நான் வந்துட்டு டிக் மார்க் கொடுத்துட்றேன் ஸோ என் கன்சைன் வந்து இப்போ ஃபுல்லாக கன்சைன் ஆகிடுச்சு மறுபடியும் ஏ அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிவிட்டு அடுத்த பார்ட் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் அடுத்து நான் வந்து இந்த பின் அப்படிங்கிற பார்ட்டை ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் பின் அப்படிங்கிற பார்ட் எனக்கு ஸ்க்ரீனில் வந்துருச்சு பட் இந்த பின் அப்படிங்கிற பார்ட் வந்து எனக்கு இங்கே டேரக்ஷனில் இந்த ஹோலில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும் பட் டேரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த இந்த ஆஃப் சர்க்கிள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொட்டேட் ஆகும் ஓகே இந்த அசம்பிளியில் வந்துட்டு நம்ம சர்ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணியும் இன்சர்ட் பண்ணலாம் ஆக்சிஸ் யூஸ் பண்ணியும் நம்ம வந்துட்டு அசம்பிள் பண்ணலாம் அதே மாதிரி டேட்டம் பிளேன்ஸ் யூஸ் பண்ணியும் நம்ம அசம்பிள் பண்ண முடியும் எட்ஜி யூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம் இது மாதிரி நிறையா ஆப்ஷன் இருக்குது பட் இந்த ட்ராயிங் இது ஒரு சிம்பிளான ட்ராயிங் ஜஸ்ட் நீங்கள் இதை சர்ஃபேஸ் டு சர்ஃபேஸ் மட்டும் இந்த எக்ஸசைஸில் லேர்ன் பண்ணுங்கள் இன்னும் வரக்கூடிய எக்ஸசைஸில் மற்ற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறது ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் அதே மாதிரி இதில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் பின்னாடி வரக்கூடிய வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஸோ நான் இப்போ இந்த இந்த அவுட்டர் சர்ஃபேஸையும் இந்த ஹோலோட இன்னர் சர்ஃபேஸையும் சூஸ் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் உள்ளே வந்துருச்சு பட் இதை நான் கிளிக் பண்ணி ஜஸ்ட் நான் மேலே ட்ராக் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு இந்த டேரக்ஷன் மட்டும் தான் இப்போ ஓப்பனில் இருக்குது இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த டேட்டம் பேண்ட்ஸ்லாம் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது ஃபஸ்ட் டைம் வரையும் போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த டேட்டம் பேண்ட்ஸை நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிக்கிங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ட்ரப் பார்க்குறதுக்கும் அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கும் ஸோ இந்த டாப் பிளானையும் இந்த பின்னோட பாட்டம் ஹெட்டு ஹெட்டோட பாட்டத்தையும் நான் சூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் வந்துருக்கு நான் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஜீரோன்னு கொடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இங்கே போயிட்டு இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்துட்டு கோ இன்சிடென்ட் அப்படிங்கிறது கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டும் வந்துட்டு கோ இன்சிடென்ட் ஆகிரும் ஸோ கோ இன்சிடென்ட் ஆனதையும் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லி கன்ஸ்டைன் வந்துடும் நீங்கள் டிக் மார்க் கொடுத்துடலாம் ஓகே இப்போ அடுத்தது இந்த இடத்துல நான் ஒரு டேப்பர் பின்னமும் அந்த காலட்டும் நான் அந்த இடத்துல ஜாயின் பண்ணணும் இப்போ எகெயின் ஏ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நான் டேப்பர் பின்னை சூஸ் பண்ணுறேன் இல்லை ஃபஸ்ட் நான் வந்து அந்த காலர் காலர் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் காலர் சூஸ் பண்ணி ஓப்பன்
இதோட அவுட் இன்னர் சர்ஃபேஸும் இந்த பின்னோட அவுட்டர் சர்ஃபேஸும் மேட் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் எனக்கு ஃபுல்லி கன்சைன் வந்துருச்சு லாக் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் டிக் மார்க் கொடுத்துட்றேன் அடுத்து வந்துட்டு டேப்பர் பின் மறுபடியும் கீபோர்டில் ஏன்னு ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் டேப்பர் பின் கிளிக் பண்ணுறேன் ஓகே ஓப்பன் கொடுத்தாச்சு டேப்பர் பின் எனக்கு இங்கே வந்துருச்சு ஸோ இந்த டேப்பர் பின்னை நான் இதில் இன்சர்ட் பண்ணணும் ஸோ இதில் நான் ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஆக்சிஸ் டு ஆக்சிஸ் ஃபஸ்ட் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஆக்சிஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டேன் இதில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஸும் இதில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஸும் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் டிஸ்டன்ஸ் வருது நான் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஜீரோ கொடுத்துட்றேன் அடுத்தது இந்த சர்ஃபேஸும் இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சர்ஃபேஸும் நான் மேட் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ நமக்கு பார்சலே கன்சைன் வந்திருக்கு என்ன ரீசனே எனக்கு இன்னும் வந்து இந்த அப் அண்ட் டவுன் மூமெண்ட் இருக்குது ஸோ இது காட்டுற பின் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்துட்டு எவ்வளோ டெப்த்து போகும் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்க முடியாது ஸோ நம்ம மேனுவலாக தான் இதை இன்சர்ட் பண்ணுவோம் ஸோ நான் இது மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு டிக் மார்க் கொடுத்துட்றேன் ஓகே ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான மாதிரியான அசம்பிள் பண்ணியாச்சு அடுத்து இதை நம்ம சேவ் பண்ணலாம் ஜஸ்ட்டு சேவ் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுங்கள் டிஃபால்ட்டாகவே நம்ம எங்கே ஒர்க்கிங் டேரக்ட் வச்சுக்கிறோமோ அங்கே தான் போகும் ஜஸ்ட் நான் ஓகே கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு இது ஃபுல்லாக வந்துட்டு சேவ் ஆயிரும் ஓகே இந்த வீடியோவில் நீங்கள் எப்படி இதை அசம்பிள் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத கற்றுருப்பீங்க இப்போ நீங்கள் அசம்பிள் பண்ணதை மறுபடியும் ஏதாவது எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம மாடல் ட்ரீல ஜஸ்ட் உங்களுக்கு எந்த அசம்பிளியை நீங்கள் வந்து எடிட் பண்ணணுமோ ஜஸ்ட் அந்த அசம்பிளியை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பார் ஓப்பன் ஆகும் இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையா ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஓப்பன் ஃபோல்டர் டேரெக்டாக நீங்கள் இப்போ இந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி நம்ம அந்த இடத்துல மாடிஃபை பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ இந்த காலரை வந்துட்டு ஓப்பன் கொடுக்குறேன் இப்போ டேரெக்டாக நம்மளுக்கு பார்ட் ஃபைல் ஓப்பன் ஆயிரும் இந்த பார்ட் ஃபைலில் நீங்களுக்கு ஏதாவது மாடிஃபை பண்ணணும் இதோட டயமீட்டர் சேஞ்ச் பண்ணணும் இதோட கலர் சேஞ்ச் பண்ணணும் இல்லை இதோட டைமென்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் நீங்கள் சேவ் பண்ணிவிட்டு அசம்பிளிக்கு போனீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே அசம்பிளியிலையும் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆயிரும் நான் இங்கே வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கலர் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஓகே சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் இதை நான் சேவ் பண்ணுறேன் சேவ் பண்ண டிஃபால்ட்டாக நம்ம ஒர்க்கிங் டேரக்டரியில் இந்த பார்ட் எந்த ஃபைல் நேம்னு இருக்கோ அதில் சேவ் ஆயிரும் இதை நான் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி நீங்கள் டைமென்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னாலும் இதோட ப்ரொஃபைலை சேஞ்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே இங்கே சேஞ்ச் ஆகிரும் அதே மாதிரி நம்ம பண்ண அசம்பிளை சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எடிட் டெஃபினிஷன் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை நீங்கள்லாம் கண்ட்ரோல் ஈ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த டேஷ் போர்டு ஓப்பன் ஆகும் இந்த டேஷ் போர்டில் பிளேஸ்மெண்ட்டை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம பண்ண எல்லா கன்சேனும் இங்கே இருக்கும் எந்தெந்த ஆப்ஷன் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் எப்படிலாம் நம்ம கன்சைன் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் உங்களுக்கு இங்கே இருக்கும் இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி டெலிட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் கூட நீங்கள் கன்சைன் பண்ணலாம் இதில் ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அசம்பிளி வீடியோஸில் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம அசம்பிள் மட்டும் பண்ணியிருக்கோம் இதை நாம் இன்னும் டிராஃப்டிங் பண்ணல அதாவது டூ டி ஃபார்மேட்டில் டைமென்ஷன் மார்க் பண்ணி நம்ம கிரியேட் பண்ணல உங்களுக்கு டூ டி ஃபார்மேட்டில் டைமென்ஷன் வேணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அடுத்த வீடியோ இது எப்படி நான் டிராஃப்டிங் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றியும் உங்களுக்கு நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய எல்லா வீடியோஸையும் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வாங்க க்ரேயோவில் நிறையா கற்றுக்குங்க உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தது அப்படின்னா இல்லை நீங்கள் அசம்பிள் பண்ணும்போது ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா கீழே வந்து கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் உங்களோட எல்லா டவுட்டும் ஒன்றா ஜாயின் பண்ணி டவுட்டு கிளியர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு வீடியோ வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம கேட்காம் தமிழ் யூடியூப் சேனலில் உங்கள் நண்பர்களையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்